ప్రపంచంలో అరుదుగా కొందరు అదృష్టవంతులు అనాయాస మరణాలు పొందడం అందరికీ తెలిసిన సంగతే చాలా మంది దురదృష్టవంతులు నానాయాతలను అనుభవించి మరణిస్తుంటారు ఇలాంటి మరణాలు కూడా లోకంలో సహజమే అయినంత మాత్రాన ఎంతటి రాజాది రాజులైనా ముక్తాయాసంతో మరణిస్తారేమిటి అనుకుంటున్నారా ఆశ్చర్యంగా ఉన్న ఇది నిజం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దిలో స్వీడన్ ను పరిపాలించిన అడాల్ఫ్ ఫ్రెడరిక్ రాజావారు కేవలం ముక్తాయాసంతోనే ఉక్కిరి బిక్కిరే మరణించాడు అడాల్ఫ్ ఫ్రెడరిక్ దొరవారు వాల్యూ నుంచి భోజన ప్రియుడు నలభై ఏళ్ల వయసులో గద్దెనెక్కిన తర్వాత ఈ రాజావారు పాలన వ్యవహారాల కంటే వంటింటి వ్యవహారాలనే ఎక్కువగా పట్టించుకునేవారని ప్రతీతి నానా పదార్థాలతో ముప్పోటలా రుచికరమైన విందులు ఆరగించడమే పనిగా పెట్టుకుని దాదాపు ఇరవై ఏళ్లు స్వీడన్ను ఏలారు ఏదో కుర్రతనంలో రాళ్లు తిన్న అరుగుతాయి కానీ పరుసు మీద పడుతున్న దశలను కుంభాలకు కుంభాల లాగిస్తే ఏమవుతుంది ఖచ్చితంగా పీకల మీదకు వస్తుంది అడాల్ ఫెడరిక్ రాజావారి విషయంలో జరిగినది ఇదే ఆయన గారి భోజన ప్రతాపం కుర్రతనంలో బాగానే సాగింది అయితే వయసు ముదిరిన చిఫ్ఫ చాపయ్యం ఆపుకోలేకపోవడంతో నిత్యం అజిత్తో బాధపడేవాడు రాజవైద్యులు సూచించిన ఆహా నియమాలను పాటించేవాడు కాదు షష్టి పూర్తి దాటిన వయసులో అడాఫ్ ఫెడరిక్ రాజావారు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఒకటి ఫిబ్రవరి పన్నెండును కూడా యథాప్రకారం భారీ విందునే అరగించాడు ఆ విందులో చేపలు పీతలు సార్క్రాట్ అంటే పులియ పెట్టిన క్యాబేజీ కేవియర్ బాదంగింజల గుజ్జు దట్టించి పాలమీగడతో వడ్డించే సెమ్లా అనే స్వీడిష్ సంప్రదాయ మిఠాయి వంట పదార్థాలను వడ్డిస్తే పీకల దాకా తిన్నాడు తీపిపై ఇష్టంతో ఏకంగా పద్నాలుగు సెమ్లాలను లాగించేశాడు ఆ తరువాత షాంపెన్ తాగాడు అదే అతడి తుది విందు అయింది ముక్తాయసంతో ఆపసోపాలు పడుతూ తుది శ్వాస విడిచాడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి